രക്ഷപ്പെട്ട അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥി കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദം നമ്മൾ കണ്ടു നാം കാണാത്ത നമ്മെ കാണിക്കാത്ത മറ്റ് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു ബുഷ് യുദ്ധം തുടങ്ങി ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് പിന്നിലെ വർഗീയ പ്രേരണകൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് താലിബാൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടരുത് കയ്യിൽ പക്ഷെ തോക്കാണ് ഭയം തോന്നുകയേയില്ല സ്വാഗതം ഇത് മീഡിയ സ്കാൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിക്കും തിരക്കുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലോകമാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു കാട്ടിയ ചിത്രം ഈ ആഴ്ച മറ്റൊരു വാർത്താ ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പാതിരാ ചിത്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അവസാന അമേരിക്കൻ സൈനികൻ സ്ഥലം വിടുന്നത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഓൺ മൈ ഓർഡേഴ്സ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മിലിറ്ററി ഹാസ് ബിഗൺ സ്ട്രൈക്സ് അഗേൻസ്റ്റ് അൽഖൈഡ ടെററിസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഓഫ് ദി താലിബാൻ റിജീം ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ദീസ് കെയർഫുള്ളി ടാർഗറ്റഡ് ആക്ഷൻസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു ഡിസ്റ്റ്രപ്പ് ദി യൂസ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആസ് എ ടെററിസ്റ്റ് ബേസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ടു അറ്റാക്ക് ദി മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദി താലിബാൻ റിജീം താലിബാനെ തകർക്കുകയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം ഇന്ന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടും പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളും രണ്ട് ലക്ഷം കോടി ഡോളറും തീർന്നപ്പോൾ ഇതേ താലിബാനെ ഏൽപ്പിച്ച് അമേരിക്ക മടങ്ങുന്നു എങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന ആധിയിലായി പ്രസിഡന്റ്മാർ Military power alone will not bring peace to Afghanistan or stop the terrorist threat. And it's time to end the forever war. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബുഷ് പറഞ്ഞത് തെമ്മാടികളും കൊലയാളികളുമായ താലിബാൻ എതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആദർശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നാണ്. An ideology based upon liberty which stands in stark contrast to the ideology of the thugs and murderers called the Taliban. എന്നാൽ സ്വകാര്യമായി ബുഷ് ഭരണകൂടത്തിന് മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തരം കുരിശു യുദ്ധമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണ്ടു ഇറാഖ് യുദ്ധത്തെ കുരിശു യുദ്ധമെന്ന് തന്നെ ഒരിക്കൽ ബുഷ് വിളിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു ദൈവം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത് എന്നും ബുഷ് പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും പട്ടാളത്തെ അയക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത്രേ ചർച്ചകളായും വിശകലനങ്ങളായും പുസ്തകമായും ഒക്കെ വികസിച്ച ഈ വിവാദം എങ്ങനെയോ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയും നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദങ്ങളും കാരണം ആ മതാധിഷ്ഠിത വാദം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വർഗീയത മറനീക്കി പുറത്തുവന്ന സന്ദർഭമായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു പ്രോജക്ട് ഫോർ ദ ന്യൂ അമേരിക്കൻ സെഞ്ചുറി പി എൻ എ സി എന്ന അധിനിവേശ പദ്ധതിയുടെ വക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളുമായിരുന്നു ബുഷ് ഭരണകൂടം എന്നതൊരു രഹസ്യമല്ല താനും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ ഫലസ്തീൻ നേതാക്കളോട് ബുഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എം എസ് എൻ ബി സി ചാനൽ ചർച്ചയാക്കിയിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകരനോട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇറാഖിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് അറുതി വരുത്തൂ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അതും ചെയ്തു Good evening from New York at a meeting with Palestinian leaders in June 2003 then President Bush reportedly having claimed that God told him to go to war Mr Bush reported as having said quote God would tell me George go and fight those terrorists in Afghanistan and I did and then God would tell me George go and end the tyranny in Iraq and I did Pradirodha Secretary Donald Rumsfeld nithyavum presidentin samarpicha reportukalil yuddhathin anugulamaya bible udharanigal cherthirunnu yuddhathe kurishi yuddhamayi chitrigarikkunnadayirunnu iva newly released memo showing that Mr Bush's defense secretary having placed on the cover of his daily reports to the president biblical passages and corresponding war imagery that carefully framed the mission in Iraq as nothing less than a Christian crusade what another faith might call a jihad Mr Rumsfeld apparently having left nothing to change reportukalku thayaarakiya cover chitrangalude chila udaharanangal ida bible suktangal sahidam Among the examples March 17 2003 two days before the invasion servicemen praying their heads bowed before their rifles quote whom shall i send and who will go for us here i am lord send me isaiah 6 verse 8 april 7 2003 as us forces launched their assault on baghdad a screen grab of saddam hussein on iraqi tv quote it is god's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men 1 peter 2 verse 15 april 8 2003 one day before the fall of iraq's capital city an american tank passing beneath baghdad's 
Hands Victory Monument in what is now part of the U.S. enclave called the Green Zone. Quote, open the gates... The Deiva Kalpana Pragaram, Kurishi Uddham Nadatage Ayirunna Tre Bush. Anna Vishuddha Uddham Enna Paranyadu, Yetra Avishuddham Ayirunna Enna Adu Thirna Pol Loga Marayinno. Iraq Pole, Afghanistanum, U.S. Kallangaludai Koodi Chudala Parambana Inna. Afghan Sthrigala Patti Anna Yendur Vevaladi Ayirunna. Stand, we see Al-Qaeda's vision for the world. Afghanistan's people have been brutalized. Many are starving, and many have fled. Women are not allowed to attend school. You can be jailed for owning a television. Irubudu varsham rechichi rechichi sthrigal evideyati charcha keelkuga. Pandatte adhe arajagatvam arachidatvam. Varenya nagare vasikalaya edanum berka vidyabhyasam kitti ennu maatram. And also, as a result of the occupation, it, it created a lawless society of abductions, of rape, increased violence, poverty increased in the country. According to the World Bank, before the invasion, level of poverty in Afghanistan was around 34%. As, as, as uh, today, it's 55%. It's gone up. So it created a desperate situation in the country for women. In fact, the gender activists across the world had to admit... <laughs> അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനമായെന്ന് ലോക ബാങ്ക് ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം തകർച്ചയിൽ Human Rights Watch said two-thirds of girls in Afghanistan are still out of education. 40% of schools in the country don't have a building. And the rest who, who do have a building, they're falling down. And can you imagine 20 years after occupation, eight, around 84% of women in the country are still illiterate. Can you believe that? Taliban Munbu Pidigudi Tadavilit in the British journalist Yvonne Ridley, America Padigadatiyadine Prasamsikiyadine. And they have shown the rest of the Muslim world, this is how you do it. This is how you take on a superpower and win. Matthew Prashasta journalist John Pilger, Bigara Virutha Yuthangalile, American Nunagal, Pala Video Galilai, Vivarichitunde. As we and our coalition partners are doing in Afghanistan, we will bring to the Iraqi people food and medicines and supplies and freedom. Screen il kaan nade yadharthyam. Oppam pascha talatil Bushin deyum Tony Blair deyum September the 11th, 2001, dominates almost everything we watch, read and hear. We're fighting a war on terror, say George Bush and Tony Blair, a noble war against evil itself. But what are the real aims of this war? And a terrorism that never speaks its name, because it is our terrorism. This is Afghanistan, and this woman's name is Orifa. We, the U.S. people, have to push back against our government, against any more uh, military uh, invasions, occupations, attacks on any any country and bush sarkar paranjad kallam aanannu kaanikkunna sainika rahasyangal chorthi purathu vittayaalana julian assange panam maatramaana yuddha lakshyam ennu adheham telivu sahitham anne paranju ee nunagalil madhyamangalum pangaaligalaanu one of the hopeful things that i have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies the media could have stopped it if they had searched deep enough. If they hadn't um, reprinted government propaganda, they could have stopped it. Washington Post, Craig Whitlock, 
പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അഫ്ഗാൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന രേഖകളിലും യു എസ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ നുണകൾ വ്യക്തമായി അഫ്ഗാനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നില്ല അധിനിവേശം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആലോക്ക് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു രോഗി മരിച്ചു എന്നാണല്ലോ പക്ഷേ രോഗിയെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ എന്നതാണ് നേര് യു എസ് ജനതയെയും ബുഷ് ചതിച്ചത് അഫ്ഗാൻ പേപ്പേഴ്സിലൂടെ അറിഞ്ഞവർ ഞെട്ടി Bombshell series of investigative reports in the Washington Post of a trove of government documents. Officials deliberately misled the public about what exactly was going on. My name is Craig Whitlock and I'm an investigative reporter for the Washington Post and an author of the book The Afghanistan Papers: A Secret History of the War. Thotti kondirunna polum bharanagudam paranju naam jeikkeyanannu. We have made remarkable progress. We're not losing a war out here by any means. We are prevailing. They knew the war had been unwinnable there were literally general commanding generals saying we we had no strategy not just a bad strategy we had no strategy at all പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ പതുക്കെ ഈ നുണയൊക്കെ മറന്നു വിയറ്റ്നാം മുതൽ അഫ്ഗാൻ വരെ എത്ര നുണകൾ അങ്ങനെ മൂടി വെക്കപ്പെട്ടു എത്ര എത്ര ആക്രമണങ്ങൾ അധിനിവേശങ്ങൾ ഒന്നു പോലും വിജയിച്ചില്ല we use the military in the middle east in iraq in syria we use the uh, military uh, in this region in uh, central asia uh, we use the military in central america we use the military yuddhavum adhiniveshavum nayamaakiyirikkunu america tholvi padivum ippol afghanistanum adu theliyikkunu nunagalil ketti pokkiyadonnum nila nilkillenne kallavum chadiyum konde jeikkan aagilla enne സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വയം തെളിയിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീന്താലും അധിനിവേശം ജയിക്കില്ല എന്നും